పరిలోక మందున్న మా తండ్రి ప్రభా మరి మీరే వాక్యం ద్వారా నాతో మాతో మాట్లాడండి దర్శించి దీవించి నడిపించి మాయం పొందండి ఏసు నామంలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెను అయితే ఇక్కడ ఒక వాక్యం ఉన్నది నేను మీకు చదువుతాను ఇన్ ద మార్నింగ్ సో దై సీడ్ అండ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ విత్ హోల్డ్ నాట్ దైన్ హ్యాండ్ ఫర్ దౌ నో ఎస్ నాట్ వెదర్ షెల్ ప్రాస్పర్ ఇదర్ దిస్ ఆర్ దాట్ ఆర్ వెదర్ దే బోత్ షెల్ బి అలైక్ గుడ్ ఓకే తెలుగులో చదువుతాను ఉదయ మందు విత్తనము విత్తము హస్తమయ మందును నీ చేయి వెనుక కృతీయము అది నీ చేయి వెనుక తీయక విత్తము అది ఫలించునో ఇది ఫలించునో లేక రెండును సరి సమానముగా ఎదుగునో నువ్వు ఎరుగవు ఓకే ఉదయం ఒక విత్త విత్తనం విత్తము తర్వాత సాయంత్రం కూడా విత్తనం విత్తము మరి అది ఫలించినో ఇది ఫలించినో నీవు ఎరుగవు అది ఫలిస్తుందో ఇది ఫలిస్తుందో రెండు ఫలిస్తాయి కదా అని ఒక జ్ఞానం తెలియజేయబడతా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే మరి పారడైమ్ షిఫ్ట్ అంటే తెలుసా మీకు పారడైమ్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి అని అంటే పూర్తిగా ఇంకొక విధంగా ఆలోచించడం ముందు బిజినెస్ అంటే ఏం చేసేవాళ్ళు అని అంటే ఫ్యాక్టరీ పెట్టి తయారు చేసి అమ్మి తర్వాత అందులో నుంచి డబ్బులు వచ్చి అందులో నుంచి జీతాలు ఇచ్చి అలా బిజినెస్ మెన్ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక చిన్న ఆలోచన ఆలోచన ఏంటి అని అంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న చెత్త అంతా మాకు ఇవ్వండి మేము తీసుకెళ్ళి అమ్ముతాము దాంట్లో నుంచి మరి మేము ఎనర్జీని తయారు చేస్తాము దాంట్లో నుంచి ఫర్టిలైజర్ తయారు చేస్తాము కదా లేకపోతే మీకు హోటల్ రూమ్ కావాలా మాకు ఫోన్ చేయండి మరి మీకు అరేంజ్ చేస్తాం అరేంజ్ చేస్తామన్న వాడికి హోటల్ లేదు కానీ నీకు రూమ్ అరేంజ్ చేస్తాడు నువ్వు వాడికి డబ్బులు ఇస్తావు సో వాడు ఎవరికి డబ్బులు ఇచ్చుకుంటాడో ఎలా చేస్తాడో అది నీకు అనవసరం నీకు రూమ్ కావాలా హోటల్ లేదా ఊరికి వెళ్తున్నావు అరేంజ్ చేస్తాడు కదా దాన్ని ఏమంటారంటే స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అంటారు అలాంటి అరేంజ్మెంట్ చేసినందుకు డబ్బులు తీసుకుంటారు కొత్త విధానం డబ్బులు సంపాదించడానికి కదా అదొక ఐడియా అదొక ఆలోచన అయితే ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి వారికి అనేక ఐడియాస్ వస్తాయి ఐడియాస్ మరి క్లిక్ అవుతాయి పనిచేస్తాయి ఐడియాస్ వాళ్ళ మైండ్ లో తట్టినప్పుడు ఆచరణలో పెడతారు చాలా డబ్బు సంపాదిస్తారు కదండి వాళ్ళు ఏం చేస్తా ఉన్నారు అని అంటే ఒక పద్ధతి ఒక విధానం కాకుండా పూర్తిగా ఇంకొక పద్ధతి విధానంలో వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు పారడైమ్ షిఫ్ట్ అంటాం డిఫరెంట్ గా ఆలోచించడం టోటల్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ టోటల్ డిఫరెంట్ ఐడియా టోటల్ డిఫరెంట్ సెటప్ టోటల్ డిఫరెంట్ ఆలోచన అర్థమవుతా అయితే ఇక్కడ ప్రసంగి ఉన్నాడు ప్రసంగి కూడా కొత్త ఆలోచనలు చెప్తా ఉన్నాడు కొత్త తలంపులు చెప్తా ఉన్నాడు బిల్డింగ్ కట్టడం గొప్ప అని అనుకుంటాం లేకపోతే తాజ్మహల్ గొప్ప సలోమన్ కట్టించినటువంటి కట్టడాలే గొప్ప మరి హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్ ఆఫ్ బ్యాబులన్ చాలా గొప్ప ఇవన్నీ గొప్ప అని అనుకుంటారు కదా అయితే సలోమన్ ఏమనేసాడు అంటే ఇదంత వ్యర్థం ఇదంత గొప్ప కాదు అని అనేసాడు కదండి టోటల్ డిఫరెంట్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఐడియా అదంత వ్యర్థం అదంత ఉపయోగకరం కాదు అనేసాడు కదా మరి ఏది ఉపయోగకరము అని అంటే దేవుణ్ణి సేవించడం ఉపయోగకరం మరి ఈ వెయ్యి మంది కన్యకలు వెయ్యి మంది ఏడు వందల మంది భార్యలు మూడు వందల మంది ఉపపత్తులు ఈయనేనా మాట్లాడుతుంది అయ్యో చివరి దినంలో ఆయన మారుమనిసి పొందేదంట 
ఆయన రక్షింపబడ్డాడంట గొప్ప మార్పు చెందిందంట ఆయన జీవితం ఆయన దేవుణ్ణి మరి క్షమాపణ అడిగాడంట ఆయన చక్క పెట్టుకున్నాడంట ఆయన జీవితం ఆయన ప్రసంగి రాసేసరికి ఆయన వృద్ధుడు చనిపోక ముందు రాశాడు ఎంతో జ్ఞానము అని ఏమంటారు అనంటే ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ చివరికి మరి సలోమోన్ దగ్గర నుంచి బయటికి వస్తా ఉంది మరి ఏమంటా ఉన్నాడు అనంటే ఉదయము మీరు విత్తనము విత్తండి సాయంత్రం కూడా విత్తనం విత్తండి ఏది ఫలిస్తుందో తెలియదు రెండు ఫలించవచ్చు అని అంటా ఉన్నాడు ఒకటి ఫలించవచ్చు రెండు ఫలించవచ్చు మూడు ఫలించవచ్చు అన్ని ఫలించవచ్చు ఇది ఎలాంటి ఆలోచన దేని విషయమైన ఆలోచన అని అంటే కొన్ని విషయాల్లో నేను ఎప్పుడు ఏం చెప్తాను ఒక ఆలోచన అని అంటే ఒకవేళ ఇల్లు కలిగినటువంటి వాళ్ళు మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే అంటే రెంటెడ్ హౌస్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే మీరు ఇంకొక ఇల్లు కొరకు ఎప్పుడు రెడీగా ఉండాలి సడన్ గా ఇల్లు ఖాళీ చేయండి అనే అవకాశం ఉంటుంది మీరు రెంటెడ్ హౌస్ లో ఒకవేళ ఉంటే ఎంత నోటీస్ ఇవ్వగలుగుతారు వాళ్ళు అని అంటే ఒట్టి ఒకరో ఒక నెల నోటీస్ ఇస్తారు మరి ఒక నెల నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు మరి మీకు సమయము సరిపోదు ఒక్క నెలలో ఇంకొక ఇల్లు వెతుక్కోలేరు కానీ నోటీస్ ఒక్క నెలే మాట్లాడుకున్నారు కనుక మీరు ఏం చేస్తుండాలి అంటే రెంటెడ్ హౌస్ లో ఉన్నాడు నేను ఇలా సలహా ఇస్తాను చాలా మంది నేను కూడా పాటిస్తాను ఎప్పుడు ఎక్కడ ఇల్లు ఉన్నాయి ఎక్కడ ఇల్లు రెంట్ కి దొరికే అవకాశం ఉన్నాయి వెతుక్కుంటూ ఉన్నాను ఏ నిమిషమైనా ఖాళీ చేయవలసిన అవసరము రావచ్చు అకస్మాత్ గా ఖాళీ చేయమంటే మీరు ఏమనకూడదు మాకు తెలియలేదండి సడన్ గా జరిగిందండి సడన్ గా ఖాళీ చేయమన్నారండి సడన్ గా ఖాళీ చేయమండం అనేది ఉండదు ఒక నెల నోటీసేగా మరి మాట్లాడుకున్నది ఒక నెల నోటీసే ఇస్తారు కనుక నువ్వు ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలా వెతుకుతూ ఉండాలా జాబ్ వెతుక్కునే వాళ్ళకు కూడా నేనేం చెప్తానంటే జాబ్ చేస్తా ఉన్నారు సొంత కంపెనీ కాదు మీరు మీరు ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు పొద్దున వెతకండి జాబ్స్ ఇంకెక్కడైనా ఉన్నాయేమో సాయంత్రం వెతకండి జాబ్స్ ఇంకెక్కడ ఉన్నాయేమో ఈ జాబ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ జాబ్ లేని పక్షం ఇంకో జాబ్ దొరికేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కనుక మన ఆలోచన విధానం ఎట్లా ఉంది అని అంటే ఇదిగో ఇదే పర్మనెంట్ ఇదే నా జీవితము ఇందులోనే నేను నిలిచి ఉంటాను అని ఒక జాబ్ దొరుకుతే ఇంతే జీవితము లైఫ్ లాంగ్ అంతే జీవితం కదండి అలాంటి వైఖరి కలిగి ఉంటాం మరి మనం కానీ ఇక్కడ ప్రసంగి ఏం చెప్తా ఉన్నాడు సలోమోన్ ఏమంటా ఉన్నాడు అని అంటే ఒట్టి వన్ చాయిస్ వన్ ఏరియాలోనే మరి నిలిచి ఉండడం కాదు కానీ ఇంకా వేరే ఏరియాస్ లో కూడా మరి తడిమి చూడండి అలర్ట్ ఉండండి వేరే ఏరియా నుంచి కూడా ఎక్కడి నుంచి అయినా మీకు అవకాశము వస్తదేమో ప్రైజ్ అలాడ్ హాలీలో ఇదిగో వాళ్ళు మా లోన్ తీసుకున్నారు మా దగ్గర ఇదిగో వాళ్ళు మాకు ఇస్తామని అన్నారు ఇదిగో వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కదా నేనంటాను సరే ఎదురు చూడండి వాళ్ళు ఇస్తారు ఇవ్వరు ఓకే అది వేరే విషయం ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు ఇంకా ఇవ్వలేదు మీకు కానీ మీ టైం మీరు కూడా వర్క్ చేయొచ్చు కదా మీరు కూడా జాబ్ చేయొచ్చు కదా మీరు కూడా ఇంకొక సోర్స్ వెతుక్కోవచ్చు కదా కదండి అలా వెతుక్కోకుండా ఇదిగో అక్కడి నుంచి వస్తుంది అక్కడి నుంచి వస్తుంది అక్కడి నుంచి వస్తుంది అక్కడి నుంచి వస్తుంది అట్లా అనుకుంటా ఉంటే అది రాదు పోదు సావదు కాలం అంతా గడిచిపోతా ఉంటది కదా కనుక అలర్ట్ గా ఉండాలి జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి తెలివి కలిగి ఉండాలి మరి ఇక్కడ ప్రయత్నం అక్కడ ప్రయత్నం ఆ ప్రయత్నం ఈ ప్రయత్నం ఏదో ప్రయత్నము లో విజయం జయం దేవుడు సమకూరుస్తాడు ప్రైజ్ దలా అలాంటి ప్రయత్నం చేయకుండా ఉండడము మరి మన ఆచారం మన పద్ధతి మన విధానం అలాంటి అటెంప్ట్ చేయం మనం అలాంటి ట్రయల్స్ మనం చేయం కానీ దేవుడు ఏం సెలవిస్తా ఉన్నాడు అని అంటే మరి అలాంటి ప్రయత్నం చేయమని చెప్తా ఉన్నాడు అట్లాంటి ట్రయల్స్ చేయమంటున్నాడు అలేలు యా చేయకుండా ఉంటే మరి మనము ఎక్కువ ఛాయిస్ ఉండదు మనకి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉండదు మరి మనకి ఒక్కటి పట్టుకొని 
ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి నాకు ఫలితం వస్తుంది ఇక్కడ నాకు జయం వస్తుంది ప్రార్థన చేసి 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 నేను అంటాను రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అవకాశాలు కలిగి ఉండండి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు మరి చోట్ల నుంచి మీకు లాభం చేకూర్చేటటువంటి ఏర్పాటు మీరు చేసుకోండి అని చెప్తాను నేను హలో ఒకళ్ళు ఒక బిజినెస్ చేస్తా ఉంటే నేను సలహా ఇచ్చాను ఏమని అని అంటే ఇదిగో ఈ బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఇంకోటి కూడా బిజినెస్ చేయాలి ఇంకోటి కూడా చేయాలి ఇంకోటి ఆ నాలుగు పడవల మీద కాళ్ళు పెట్టినట్లు అవుతుంది అంటే మరి అలా బైబిల్ సెలవిస్తున్నది ప్రయత్నం చేయొచ్చు చేయండి సాధ్యమే 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 అలా లోయా ఫోకస్డ్ గా ఉండండి మరి దీనిపైనే మనసు పెట్టండి ఇదిగో మీ కేంద్ర మీరు ఈ ఒక్క పని మీదే కేంద్రీకరించండి ఆ లేకపోతే మీకు గురి పెట్టండి అని అలా ట్రైన్ చేశాను కానీ ప్రసంగి సలోమోను మనకి ఇంకొక ఆలోచన కూడా చెప్తున్నాడు ఇంకో చిట్కా కూడా మనకి ఇస్తున్నాడు ఏంటి అని అంటే పొద్దున ఒకటి ప్రయత్నం చేయండి సాయంత్రం ఒకటి ప్రయత్నం చేయండి పొద్దుడిది ఫలించవచ్చు సాయంత్రంది ఫలించవచ్చు లేకపోతే రెండు ఫలించవచ్చు అలా లోయా ఎస్పెషల్లీ అగ్రికల్చరిస్ట్ కి విత్తనాలు విత్తేటటువంటి మరి రైతులకి ఈ యొక్క మంచి చిట్కా ఉదయం విత్తనం విత్తండి సాయంత్రం విత్తనం విత్తండి ఏదో ఒకటి ఫలిస్తుంది ఏదో ఒకటి పంట పండుతుంది లేకపోతే రెండు పంట పండుతాయి రెండు అమ్మచ్చు ఫలితం లాభం ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ అలా మరి మనం తలస్తామా ఒక విధం ఒక విధంగా మరి మనం తలస్తూ వచ్చు మాకు విధానంలో మనం ఆలోచిస్తూ వచ్చు కొంచెం షిఫ్ట్ కొంచెం మార్పు కొంచెం మన తలంపులను అధిగమించి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తాము అనేటటువంటి తలంపు ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తాము అనేటటువంటి ఆలోచన అలే లూయా ఉదయం ప్రార్థించారా నేను అంటాను సాయంత్రం కూడా ప్రార్థించా నేను అంటాను రాత్రి కూడా ప్రార్థించా ఇదిగో ఈ ప్రార్థన ఆ ప్రార్థన ఏ ప్రార్థన అన్నా నీకు ఫలితంను ఇస్తుంది నువ్వు చేసిన ప్రార్థన ఏ టైంకి చేసిన ప్రార్థన ఫలితం వస్తుందో తెలియదు కనుక ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేస్తా ఉండడం కదా మంచి తలంపు మంచి ఆలోచన అదే విధంగా స్నేహితుల్ని కలిగి ఉండడం అదే విధంగా బిజినెస్ మెన్ కాంటాక్ట్స్ ని బిల్డ్ చేస్తూ ఉండడం అదే విధంగా మరి మన కొరకు కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉండడం ఒట్టి ఫోకస్డ్ అని ఒకే ఆధారం పట్టుకొని ఒకే దిశలో మరి మనము మనసు పెట్టకుండా అర్థమవుతాన ఒకే ఆలోచన కాకుండా అనేక విధములైనటువంటి తలంపులు ఆలోచన ఇవాళ రేపు ఏమంటా ఉంటారు అని అంటే చాలా ఎక్కువ పనులు చేయడం ఒక్కసారి ఒక్క పని చేయడం మాత్రమే కాదు కానీ ఒక్కసారి రెండు మూడు పనులు చేయడం మల్టీ ఫంక్షన్స్ మల్టీ వర్క్స్ మరి అలా చేయగలిగితే మరి కొన్ని విషయాల్లో అన్ని విషయాల్లో కాదు ఓ మై గా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఒకటి ఒకే పని కలిగి ఉంది ప్రార్థన మాత్రమే చేయాలి మీ వైఫ్ తో ఫ్యామిలీతో సమయం గడుపుతున్నప్పుడు అది మాత్రమే చేయాలి మరి దాంతో పాటు ఇంకా వేరే పనులు ఏం పెట్టుకోవచ్చు కానీ కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని సమయాల్లో మరి మనము అనేక పనులు ఒక్కసారి కూడా చేసేటటువంటి ఆలోచన కూడా కలిగి ఉండగలుగుతాం ప్రైస్ తలాడ్ హాలే లూ కదా నేను కూడా చాలా సార్లు ఏం చేస్తాను అని అంటే కొంతమందికి పనులు అప్ప చెప్తాను నేను ఒక పని చేస్తా ఉంటాను కనుక వాళ్ళు పని పనుల మీద ఉన్నారు నా పనులు అందుకుంటున్నారు చేస్తున్నారు నేను కూడా కొన్ని పనులు అందుకుంటా ఉన్నాను చేస్తున్నాను కనుక ఒకేసారి అనేక పనులు జరిగేటటువంటి అవకాశము ఉంటది ప్రైస్తలాడ్ హలేదు జ్ఞానం కలిగి తెలివిగా మరి మనం పని చేసేటటువంటి వారంగా మరి మనము ఉండాలి ప్రసంగి అనగా సలోమోను ఆయన మరి పండిపోయిన ఇప్పుడు ఆయన జ్ఞానము పూర్తిగా సంపూర్ణంగా పండిపోయిన జ్ఞానం ఎంతో తెలివి కలిగి ఉండి మరి ఆయన ఇలాంటి ఆలోచన మనకి చెప్తా ఉన్నాడు కనుక మరి మనం ఇందులో నుంచి విషయము క్యాచ్ చేద్దాం నేర్చుకుందాం దేవుడి వాక్యం మాటలు దీవించుకుంటాక ఆమె చల్ బి ప్రే పర్లోక మందున్న మా తండ్రి మరి ప్రసంగి ప్రభా మరి లో మేము నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా యొక్క వాక్యం నీ బట్టి కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తున్నాం మైటి గాడ్ హాలే లూ హాలే లూ హాలే లూ మల్టీఫేసెటెడ్ గా మల్టిపుల్ వర్క్స్ నాయన ప్రభా మల్టీ టాస్కింగ్ ప్రభా మరి మేము 
చేయగలుగునట్లు మరి ఉదయం ఒక పని సాయంత్రం ఒక పని ఏ పని ఫలిస్తుందో ప్రయత్నము ఉదయం ప్రయత్నం ప్రభా మరి సాయంత్రం ప్రయత్నం ప్రభా మరి ఏ ప్రయత్నంలో ఫల ఫలితం ఉంటుందో నాయనా మేము ఎరుగం నాయనా కానీ రెండిట్లో రెండు ప్రయత్నములలో ప్రభా ఫలితం ఉంటదేమో అలా ప్రభా నీవు కృప చూపిస్తే నా మా జీవితంలో దాన్ని బట్టి కూడా మేము ఓ ప్రభా మరి ఆనందిస్తాం సంతోషిస్తాం దీవించబడతాం ప్రభా మరి కనుక నాయన కొత్త తలంపు కొత్త పద్ధతి కొత్త ఆలోచన మరి ప్రసంగి ప్రభా మరి ఆ నీ ప్రజలకు అందిస్తూ ఉన్నాడు ప్రభా మేము ఇందులో ఉన్నటువంటి గొప్ప విషయం మేము అంగీకరించి నేర్చుకొని అవు ప్రభా ఆచనలో పెట్టగలుగున్నట్లు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తూ ప్రార్థన చేసి పరిశుద్ధ నామంలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్